പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ പരീക്ഷയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്റ്റിന്റെ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് കൂടി രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം പോലീസിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് പോലീസിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ഏതാന്നാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ മൂന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കേരള പോലീസിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ മൂന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അയാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ആരുടെ അനുമതിയാണ് വേണ്ടത് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പത്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ അനുമതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ഏതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കിട്ടിയോ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഈ പറയുന്ന ഉത്തരവില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെയും കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും പത്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ന്യായീകരിക്കുന്ന ബാധ്യസ്ഥതയും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പോലീസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ന്യായീകരിക്കാൻ ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കാരണമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ടും പ്രവേശനമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തേഴ് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത്തേഴ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് കേരള പോലീസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഏഴാണ് അല്ലെ മുപ്പത്തി ഏഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള പോലീസ് സേനയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ഏതാണ് കേരള പോലീസ് സേനയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ഏതാണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ജി പി ആണ് അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡി ജി പി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് എന്ന് കൂടി അതിനകത്ത് വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ കേരള പോലീസ് സേനയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ചോദിച്ചാൽ അത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിനെയും വിമൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിനെയും ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പെടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ പരീക്ഷയുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പി ഡി എഫുകളും നോട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സി പി ഒ കോഴ്സിലും ഡബ്ല്യു സി പി ഒ കോഴ്സിലേക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പേയ്മെന്റ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തരുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒൻപത് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക ഇതേ നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ദിവസം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകളുട
സ്പെഷ്യൽ വിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോ പ്രത്യേക വിങ്ങുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ സെക്ഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേരള പോലീസ് നിയമത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് സെക്ഷൻ പതിനാലിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്താണ് അപ്പൊ കേരള പോലീസ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ പതിനാലിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പതിനാലിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പോലീസ് സേനയുടെ പൊതുവായ ഘടനയാണ് അല്ലെ പോലീസ് സേനയുടെ പൊതുവായ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ പതിനാലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും പോലീസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ നടപടിയുടെയോ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും നിയമവിധേയമായി എടുക്കുവാൻ തടയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പോലീസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെയും അധികാരത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എ മുപ്പത്തിയേഴ് ബി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡി മുപ്പത്തി എട്ട് ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് കേരള പോലീസ് നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അനുസരിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ വിരമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള പോലീസിന്റെ എല്ലാ അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ നാല് തവണ മാത്രമേ യോഗം ചേരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം അറിയാമോ കിട്ടിയോ ഉത്തരം വരുന്ന ഏതാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് അല്ലെ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയേഴ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഉത്തരം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കിട്ടും ഏതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഏ തന്നെയാണ് ശബ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഡി വൈ എസ് പി ഡി ഐ ജി എസ് പി ഐ ജി അപ്പൊ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതാനായി ശ്രമിച്ചേ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആരാണ് ആദ്യം വരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഡി വൈ എസ് പി ആണ് അല്ലെ ആദ്യം ഡി വൈ എസ് പി ആണ് വരേണ്ടത് രണ്ടാമത് വരേണ്ട വ്യക്തി ആരാണ് ഇതില് എസ് പി ആണ് രണ്ടാമത് എസ് പി ആണ് വരേണ്ടത് മൂന്നാമത് ആരാണ് വരേണ്ടത് ഡി ഐ ജി ആണ് വരേണ്ടത് ഡി ഐ ജി ആണ് വരേണ്ടത് നാലാമത് ഐ ജി ആണ് വരേണ്ടത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുറ്റകൃത്യം തടയുന്നതിനുള്ള പോലീസ് ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കുറ്റകൃത്യം തടയുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം എ മുപ്പത്തിയെട്ട് ബി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബി അറുപത്തി ഒൻപത് പറഞ്ഞേ ഇതിൽ ഏതാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ കുറ്റകൃത്യം തടയുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം തടയുന്നതിനുള്ള പോലീസിന്റെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേരള പോലീസിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി എട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകൃത്യം തടയുന്നതിനുള്ള പോലീസ് ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി എട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പതി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ട്രാഫിക് ചിഹ്നത്തിന്റെ ദൃശ്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ
ഗുരുതര ക്രമസമാധാന ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് എന്നാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്രകാരം ഗുരുതര ക്രമസമാധാന ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷാ നടപടി എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് ഗുരുതര ക്രമസമാധാന ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരറിയാമോ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് വർഷം വരെ ആകുന്ന തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഇരു നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നോ പിന്നിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു സാധനം തള്ളി നിൽക്കാവുന്ന പരമാവധി ദൂരം എത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നോ പിന്നിൽ നിന്നോ ഒരു സാധനം തള്ളി നിൽക്കാവുന്ന പരമാവധി ദൂരം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഞ്ചടിയാണ് കേട്ടോ അഞ്ചടിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് പോലീസിന്റെ ചുമതലകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ ചുമതലകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരള പോലീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാലാണ് അല്ലെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നാല് പ്രകാരമാണ് പോലീസിന്റെ ചുമതലകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ എട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്താണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ എട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയാമോ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം അല്ലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പൊതുജനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ എട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അല്ലെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ് കിട്ടിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സെക്ഷൻ ഉത്തരം മനസ്സിലായെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉത്തരം ഏതാണ് അഗ്നിബാധ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിലെ നടപടികളെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനത്തെയോ അപായത്തെയോ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനമോ അപായമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഡീറ്റെയിലായി പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് അല്ലെ നൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് അറിയാമോ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനകത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്താണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അറിയാമോ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡീറ്റെ പഠിച്ചതാണ് കേരള പോലീസിലെ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടുത്ത ചോദ്യം ശബ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സെക്ഷനാണ് ശബ്ദം മൂല്യം ഉണ്ടാകുന്ന ശല്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സെക്ഷനാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം കിട്ടിയോ സിമ്പിൾ ആണ് പഠിച്ചതാണ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫ